السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين على آله وصحبه أجمعين يا مستو بارت 3 المدبر ورثب ورثاغر ديل الله ورثاغر ديل രണ്ട് കുല്ലത്താവാൻ എത്രയാണ് ചേരേണ്ടത് ചതുരാകൃതിയിലുള്ളത് നാം കാമുഴമാക്കുകയും തൂക്കത്തിൽ വരുന്ന അഞ്ഞൂറിനോട് ഇത് ഈക്വലാകുന്ന രൂപവും ഇന്നലെ ചർച്ച ചെയ്തു ഇനി നമുക്കുള്ളത് വൃത്തമാണ് വൃത്താകൃതിയിലുള്ളതിന് വഫിൽ മുതവരി ഫതുഹുൽ മൊയിലുള്ളത് ഒന്ന് ഒരു തിറാൾ സാധാരണ ഒരു ദിറാഹും രണ്ട് അതിറാഹു നജ്ജാരി ആശാരി മുഴവും ദിറാഴ് ഇരുപത്തിനാല് തരത്തിലുണ്ട് ഇൻഷാല്ല അത് പിന്നീട് വരുന്നുണ്ട് സാധാരണ ഒരു ദിറാഴിന് നാല് കാമുഴമാണ് എന്ന് വെച്ചു ഏതൊരു വൃത്തത്തിൻ്റെയും അതിൻ്റെ വ്യാസം ീറ്റർ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് നാല് രണ്ടാണ് അത് ഇമാം സർവാനിയും ഇമാം ബാജൂരി അവരൊക്കെ വിശദീകരിച്ചതിൽ കാണാം ലി അന്നൽ മൊഹീത്ത ലാബുദ്ദ അയ്യക്കൂന സലാസത്ത അംസാലിൽ അറളി നമ്മുടെ വ്യാസത്തിൻ്റെ മൂന്ന് ഇരട്ടിയായിരിക്കും മൂന്ന് ഇരട്ടിയും ചില്ലാനവും ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ചുറ്റളവുണ്ടായിരിക്കുക അഥവാ ഒന്നാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചുറ്റുപാട് മൂന്നും ഒരു സുബോഴും അവിടെ കാണാം വസുബോ മിഥിലിഹി ഒരു സുബോഴും ഉണ്ടാകും ഞാൻ കൂന സലാത്ത് അർബായും വസുബോ മിഥിലി അതിൻ്റെ സുബോഴും സുബോഴ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ബൈ ഏഴ് അപ്പോൾ ഒന്നിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് നാല് രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും അത് മൂന്നിനോട് കൂടെ കൂട്ടിയാൽ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് നാല് രണ്ട് അപ്പോൾ വ്യാസം ഒന്നാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചുറ്റ് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് നാല് രണ്ട് അതാണ് പയ്യ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് നാം പറയാറുള്ളത് അതിന് ഒരു മുഴമാണെങ്കിൽ നാം ഒരു മുഴത്തെ നാലാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മിൻ സാഇരിൽ ജവാനിബി വ്യാസം ഒന്നാകുമ്പോൾ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് നാല് രണ്ടാണ് ചുറ്റുമെങ്കിൽ അതിനെ നാല് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അതിനെ നാല് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അവിടെ പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഏഴ് എട്ട് എന്ന് കിട്ടും ആ പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഏഴ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഒരു വൃത്താകൃതിയിലുള്ളതിൻ്റെ ആഴം രണ്ട് കുല്ലത്താവാനുള്ള അതിൻ്റെ ടാലൻറ്റ് കണക്ക് രണ്ട് ആശാരിമുഴം ഒരാശാരിമുഴം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാധാ മുഴവും അതിൻ്റെ കാൽഭാഗവും അഥവാ ഒന്നേക്കാ സാധാ മുഴമാണ് ഒരു ആശാരിമുഴം അപ്പം രണ്ട് ആശാരിമുഴം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആശാരി പറഞ്ഞാൽ മിസറിലുള്ള ആശാരിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവരുടെ കണക്കും സംഗതികളൊക്കെ ഇൻഷാല്ല ശേഷം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരാശാരിമുഴം ഒന്നേകാലാണെങ്കിൽ രണ്ട് ആശാരിമുഴം ആകുമ്പോൾ അതിൽ രണ്ടര അഥവാ പത്ത് കാമുഴ ഉണ്ടാകും ആ പത്തിനെ ഇന്നലെ നീളം ഇൻറ്റു വീതി ഇൻറ്റു ആഴം എന്നുള്ളതാക്കിയത് പോലെ ആ പത്തിനെ പത്ത് ഇൻറ്റു മറ്റേ പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഏഴ് എട്ടിൽ കിട്ടിയാൽ അഞ്ഞൂറ്റി രണ്ട് കിട്ടും അഥവാ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഒരു പാത്രമാണെങ്കിൽ ഈ രൂപത്തിലാണെങ്കിൽ അതിൽ അഞ്ഞൂറ്റി രണ്ട് റാത്തിൽ അഞ്ഞൂറ് റാത്തിനേക്കാൾ രണ്ട് റാത്തിൽ കൂടും അതാണ് തകരീബൻ എന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ കാരണം ഇതാണ് വൃത്താകൃതിയിലുള്ളതിൻ്റെ കണക്ക് അപ്പം ഇനി വ്യാസം രണ്ടാണെങ്കിൽ ആ രണ്ടിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റേത് എടുക്കുക അപ്പോൾ ആറ് പോയിൻറ്റ് എന്നുള്ള നില കിട്ടും ആറ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് നാല് എട്ട് എന്നോ അതുപോലുള്ള വിശദീകരണങ്ങൾ കിട്ടും അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഓരോന്നും ആനുപാതികമായി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം സംശയമുള്ളവർക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തല്ലാ തല ഓബറാ പാർക്കും